আমি এইচ এন মাসুক বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে একটা ফর্মাল আড্ডাতে আমরা একটু পরেই লাইভে যুক্ত হচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হবে আমাদেরই বন্ধু ওবায়দুর রহমান প্রিন্স আমাদের সাথে হ্যাঁ আমাদের সাথে এইমাত্র যুক্ত হলেন হ্যাঁ এইমাত্র যুক্ত হলো আমাদের বন্ধু ওবায়দুর রহমান প্রিন্স আমাদের এখানে ফর্মাল আড্ডা হবে এবং বন্ধু আমরা তোমাদের সাথে যে যেখান থেকে শুনছো দেশে এবং দেশের বাইরে এই বত্রিশ হাজার পরিবারের বাইরেও আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি আমাদের কিংবদন্তি যে পেজটা আছে সে পেজেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং শুনতে পাচ্ছি আমাদের বন্ধুকে আমাদের বন্ধু ওবায়দুর রহমান প্রিন্স এআইজি প্রিজন এবং এখন বর্তমানে সদর দপ্তরে আছে কর্মরত আমরা তার বর্ণময় জীবনের কাহিনীগুলো শুনব ছোটবেলায় যেভাবে আমরা দেখতাম কারা জীবন সে কারা জীবনের কারাগারের মানুষগুলোকে নিয়ে সে কাজ করছে তার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলো আমরা শুনব আর তোমরা বন্ধুরা যারা জানতে চাও যে কারাগারের জীবনটা কেমন কিভাবে কারাগারের জীবনে সংশোধন হয়ে থাকে কারাগারের জীবন সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন তোমরা আমাদের কাছে করতে পারো আমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর তোমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বন্ধু তুমি তোমার পরিচয়টা যদি একটু যদি দাও ধন্যবাদ মাসুক প্রথমে খাওয়া চাই নিচ্ছি যে আমাদের আজকে মেবি ইন্টারনেট একটু ডাউন এনিওয়ে আমার পরিচয় হচ্ছে আমি মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান আমার এস এস সি ব্যাচ দু হাজার আর এইচ এস সি হচ্ছে দু হাজার দুই সেশন দুই তিন আমি পড়াশোনা করেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করি মাস্টার শেষ করেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্টি থেকে এরপরে তোমার পাবনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল বি করেছি ল যেটা আর হচ্ছে এখন এখন অবশ্য আমি ছাত্র আছি আমি পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজিতে এটা তিনটা সেমিস্টার অলরেডি একটা সেমিস্টার শেষ হয়ে গেছে বাকি দুটো চলমান রয়েছে প্রশ্ন ক্ষেত্রে আমি চাকরি করি বাংলাদেশ জেলে আঠাশতম বিশেষ থেকে আমি নন কাটারের প্রথম জয়েন করি সুতরাং আমি এখন জেলের মানুষ সবাইকে জেলের মানুষ কিন্তু ওয়েলকাম টু প্রিজেন্ট প্রত্যেকে তুমি আমাদের বন্ধু এখানে আমরা ফর্মাল আড্ডা দিব এখানে তোমাদের সাথে তোমার সাথে আমাদের সেই ইয়াটা নেই তো বন্ধু যেটা বলার ছিল সেটা হলো যে আমরা একটা কথা সব সময় শুনি যে থালাবাটি কম্বল জেলখানার সম্বল সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি আসলে জেল জীবনে প্রথমে যখন মানুষ একটা মানুষ যখন জেলে প্রবেশ করে তার শাস্তিটা যখন নিশ্চিত হয়ে যায় তার সাজাটা যখন নিশ্চিত হয়ে যায় জেলে যাওয়ার পরে ওই মানুষটাকে কিভাবে রিসিভ করা হয় যখন একজন লোককে পুলিশ কোর্টের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় তখন প্রথমেই তাকে আমরা রিসিভ করে নিই ওয়ারেন্ট সহ রিসিভ করে নেওয়ার পরে যে হ্যাঁ আমরা তখন আমাদের যে ডেপুটি জেলার থাকে বা স্টাফ থাকে ওরা প্রথমে ডিটেলসটা মিলিয়ে নাই যে মোহাম্মদ করিম জেলে এসেছে আসলে কি এই করিম সেই করিম কি না আচ্ছা তার নাম ধাম পিতার নাম গ্রাম মোবাইল টেলিফোন নাম্বার সন্দেহ হলে আমরা তখন ফোন করেও জেনে নেই যেহেতু ওয়ারেন্ট দেওয়া আছে আমরা রেখে দিই দেন তাকে একটা প্রাথমিক মেডিকেল চেক করা হয় এই মেডিকেল চেক হচ্ছে একজন ফার্মাসিস্ট আছেন প্রত্যেক ঝিলেই আছেন কারণ ওনাকে যদি খুব ভালোভাবে বাইরে থেকে সাইজ করে দেওয়া হয় এবং উনি যদি কিছু কোনো মারা যায় সেই দায় দায়িত্ব কিন্তু আমাদের অর্থাৎ যখন আমাদের মহামান্য বিচারকরা আমাদেরকে আসামি বুঝিয়ে দেয় যতদিন পর্যন্ত আমরা তাকে মুক্তি দিচ্ছি কিংবা কোর্টের আদেশে ততদিন পর্যন্ত তাদের সকল দায়িত্ব আমার বা আমাদের সুতরাং এগুলো মেনে নেওয়ার পরে তাকে আমরা একটা রুমে পাঠিয়ে দিই যে পরবর্তী দিন সকাল পর্যন্ত সাধারণত মানুষজন সন্ধ্যায় আসে কোর্ট থেকে আহ মোবাইল কোর্টে অনেক সময় রাত দশটা এগারোটায় ধরা খায় ওরা আসলেও আমরা তাদেরকে রেখে দিই এটাকে বলে আমদানি ওয়ার্ড হম তো বন্ধু আমি আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম 
ওইটাকে আসলে প্রতীকী নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিকজ অফ দ্যাট যে একটা লোক যখনই আসে তখন তার পরবর্তী দিন জেলার ভোর ছয়টা বা সাতটার সময় গিয়ে তাকে অ্যাগেন রিচেক করে রিচেক করে জেল সুপার সাধারণত আটটার দিকে অফিস যায় এবং সে সেখানে গিয়ে তাদেরকে আবার রিচেক করে যে তার কোথাও ভুল আছে কিনা যেমন ধর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কারাগারে আসলো তো তাকে নিশ্চয়ই আমরা সমানভাবে ট্রিটমেন্ট করব না সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট মিলিয়ে নেই মিলিয়ে নেওয়ার পরে তারপর যোগ্যতা অনুযায়ী বা মানুষের ক্যাটাগরি অনুযায়ী যেমন একজন ব্যাংক কর্মকর্তা কিংবা একজন কোনো কারণে শিক্ষক ইনপ্রিজমেন্ট হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে তো তার জন্য যেই স্টেটাসটা থাকবে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের সাথে থাকে না তো এটাই হচ্ছে প্রথম রাতের কথা এরপরে সকালে অবশ্যই খাবার দেওয়া হয় তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো যে আমাদের কাছে মোটামুটি ধরো এক বছরে যত বন্দি আসে এটা গড়ের প্রতি এক মাসে অ্যাডভান্স খাবার তোলা থাকে একটা কোশ্চেন হতে পারে যে অনেক সময় যে রাত তিনটার সময় আসছে নো প্রবলেম খিচুড়ি রান্না করা থাকে আমি বন্ধু একটু একটু তোমাকে থামাই যেটা সেটা হলো যে আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমাদের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলবো যে তোমরা তোমাদের কথাগুলো এখানে নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারো জেলের যে কোনো খুঁটিনাটি বিষয় তোমরা যেটা জানার আগ্রহ জাগে আমরা আমরা কেউই জেলে যাইনি আমি বিশ্বাস করি আমার বন্ধুদের মধ্যে সবাই ভালো সবাই সবসময় ভালো কাজ করে তারা কখনো জেলে যায়নি তারপরও জেল সম্পর্কে জানার কিউরিসিটি আমাদের মধ্যে আছে সেক্ষেত্রে <laughs> 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 মাসুক শুনতে পাচ্ছ হ্যালো 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 মার্ক শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যালো বন্ধুরা শোনা যাচ্ছে কি ইজ ইট ফাইন হ্যালো আমরা বিশ্বাস করবো না তো সেক্ষেত্রে তার মানে প্রত্যেকটা মানুষের হ্যাঁ বন্ধু ঠিক আছে কন্টিনিউ করো বন্ধু আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমাদের তোমাদের কাছ থেকে আমরা দূরে সরে গিয়েছিলাম ইতিমধ্যে আমাদের দুজন বন্ধু আমাদেরকে কমেন্টস করেছে বন্ধু তোদেরকে সুন্দর লাগছে মজিবুর রহমান রনি মেবি চিটং থেকে বলছে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তোদের কি অবস্থা আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের কোনো অবস্থা নেই হ্যাঁ নাজমল নাজমল হ্যালো 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 
আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে কি শুনতে পাচ্ছ নাজমল হ্যালো বন্ধুরা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে নুরেসানি আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আর টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমরা তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমরা এখনই আবার আমাদের লাইভে চলে আমার বন্ধু একটু পরেই আমাদের সাথে জয়েন করবে আমার আমরা কোথায় আছি অনেক বন্ধুই জানতে চাচ্ছে আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে প্লিজ কারাগারের সব ধরনের মানুষই আসে ভালো মানুষ আসে মন্দ মানুষ আসে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সকল বন্ধুদের স্টেক হোল্ডার হচ্ছে ভদ্র মানুষ মোস্টলি বাট আমার স্টেক হোল্ডার হচ্ছে আমি আমি যাকে রিসিভ করি বা যাকে নেওয়ার কাজ তারা হচ্ছে অধিকাংশই দুষ্ট মানুষ ঘুম থেকে উঠে তোমরা দেখো হয়তো হয়তো সালমান এফ রহমান কিংবা কোন ছাত্রকে কিংবা কোন রাজনৈতিক নেতাকে কিংবা এলাকার সবচেয়ে ভদ্র মানুষটাকে হ্যাঁ কিন্তু আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি সমাজের সবচেয়ে দুষ্ট টাইপের যত লোক আছে তাদের সাথে আমাদের কারবার তাদের সাথে আমাদের বসবাস তাদের সাথে মানে কাজ মানে তুমি তাদেরকে নিয়ে কাজ করছো ঠিক আছে কিন্তু সেই মন্দ মানুষগুলা যেটা আমরা সবসময় শুনি যে জেলখানা হচ্ছে এমন একটা জায়গা সেখানে মানুষ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যায় কিন্তু সেখানে নাকি এমন কোন জিনিসের অভাব নাই মদ গাজা হেরোইন থেকে শুরু করে সব জিনিস পাওয়া যায় এটা এটা কতটুকু সত্য তোমাদের সম্পর্কে এই বলে থাকে মানুষ ইট ইস ফাইন যে এই কথাটা আমি মনে করি না যে পুরোপুরি অস্বীকার করার সুযোগ থাকে কারণটা হচ্ছে কি যে ধরো আমাদের আসামিরা সবসময় কোর্টে যায় তোমরা জানো যে কোর্টে গেলে সেখানটাই আমরা যেভাবে অবাধ মেলামেশা করতে দেই না একটা রেস্ট্রিকশন জোনে রাখি কিন্তু কোর্টে গেলে কিন্তু ওইখানটা আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হয় এবং তারা যেটা করে যে আসার সময় চেষ্টা করে একটু ইয়েবা নিয়ে আসার কিংবা কোনো নেশা দ্রব্য নিয়ে আসার তো সেক্ষেত্রে এভাবে কারাগারে মাদক আসতে পারে আর একটা হচ্ছে আমাদের সবসময় কিছু দুষ্ট স্টাফ থাকে তারা চেষ্টা করে হেল্প করে তাদেরকে তো সেক্ষেত্রে আমরা তখন স্টাফদের কেস পাই সাসপেন্ড করে দেই কারণ বিচার না হলে তো ধরো বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি শাস্তিটা হচ্ছে আমার হাতে পড়লে সাসপেন্ড করে দেই আর নর্মালি ধরো সতর্ক থাকে এক্সট্রা ডিল থাকে বেতন অর্ধেক কেটে নেওয়া যায় পানিশমেন্টটা খারাপ না একবার পানিশমেন্টটা কম না আমাদের বন্ধুর লাইনে মেবি সমস্যা হচ্ছে বারবার আমরা যেটা আমার মনে হচ্ছে না আমার লাইনে না আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টিমেওয়ার চাচ্ছে না চেষ্টা করেছি আসার জন্য যে কথা বলতে চাই যে তোমরা কারাগারে একটা খুব আমি আমি জানি না যে আমার বন্ধুরা হয়তো চিন্তা করছে যে আমাকে বিপদে ফেলবে না সেই জন্য কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করছে না মেবি কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে যারা আমাদের স্টেক হোল্ডার তাদের কিন্তু সকল দায়িত্ব আমার ধরো কাউকে রিমান্ডে নেওয়া হলো কারাগারে আসার পরে তোমরা টিভিতে দেখে থাকছো যে সাবরিনা কিংবা ওনাদের রিমান্ডে চাওয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে প্রসেসটা কি সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা যখন পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসে আমাদের পুলিশ বন্ধুরা যে ওয়েল অমুক আসামিকে আমরা চাচ্ছি যে তাকে 
রিমান্ডে নিতে সাত দিন তখন কোর্টের যখন অনুমোদন থাকে আমরা তাকে দিয়ে দিই কিন্তু দিয়ে দেওয়ার পরে যেটা হয় যে আমরা তোমার তাকে আবার চেক করি যে তাকে ফিজিক্যালি সে ফিট আছে কিনা তাকে এমন পিটুনি দেওয়া হয়েছে কিনা যে তার হাত ভেঙে গেছে একটা জিনিস যেটা আমাদের এই কথোপকথনের মধ্যে আমাদের বন্ধু শেখ নাজমুল হাসান টুটুল সে আমাদেরকে বলছে যে এভাবে কথা বলা ঠিক নয় সব পাওয়া যায় এটা সবাই জানি কিন্তু এটা সরকারের বদনাম আমরা কিন্তু এখানে সরকারের বদনাম করতে আসিনি আমরা আমরা ফর্মাল একটা আলোচনা আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে আমরা একটা কেজুয়াল আলোচনা করব এখানে আমরা বলেছি প্রথমে যে আমরা খোলামেলা আলোচনা করব আমরা কোনো গভর্নমেন্টের সমালোচনা করতে এখানে আসিনি আমরা কোনো বিরোধী দলের কথা বলার জন্য এখানে আসিনি আমরা জেল জীবনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এখানে এসছি তো বন্ধু এটাকে তোমরা ওই দিকে কখনো চিন্তা করবা না আমরা এখানে এসছি তোমাদের কারো যদি কোনো যে কোনো জিনিস জানার ইচ্ছা থাকলে কারাগার সম্পর্কে আমার জানার ইচ্ছা অনেক আগে থেকেই ছিল যে কারাগারে আসলে কি হয়ে থাকে আমি তো কখনো কারাগারে যাইনি কারাগারে মানুষ মারা গেলে কি হয়ে থাকে এক এক সময় এক এক রকমের কোশ্চেন আমার মনের মধ্যে এসছে ফাঁসি হতে গেলে তখন কি ধরনের হয়ে থাকে কারাগারে যে মানুষটা কাজ করে থাকে সেটা কি ধরনের হতে পারে তোমার মনের মধ্যে যে কোশ্চেনটা আসছে বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে তোমরা লিখো লিখলে আমরা আমরা এখানে আলোচনা করতে আমাদের জন্য ইজি হবে আমাদের বন্ধু থেকে আমরা আদায় করে নিতে পারবো আসলে ভিতরে জিনিসগুলো জানতে পারবো যে এখানে কি হচ্ছে সো তোদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তোরা লিখ প্লিজ না লিখলে তো আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো না আর আমি গ্রুপের প্রোগ্রামে আজকে কিন্তু প্রথম আমি আগে গেস্ট হিসাবে এসছি কিন্তু আমি আজকেই প্রথম এসছি গ্রুপের প্রোগ্রামের মধ্যে এখানে উপস্থাপনা করার জন্য তো সঞ্চালনার দায়িত্বটা আমাকে আজকে দেওয়া হয়েছে তো তোরা যদি না লিখিস আমরা কথা শেয়ার করতে পারবো না এখানে আমরা কথা বলতে পারবো না কথার ফাঁকে অনেক না বলা কথা থেকে যাবে সো বন্ধুদের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ থাকবে যে তোমরা তোমাদের কথাগুলো শেয়ার করতে থাকতো মাহবুবুর রহমান আমাকে একটা কথা বলেছে যে সেন্সিটিভ কোনো কোশ্চেন যাতে আমরা যে না করি আমরা আমাদের বন্ধুকে কখনো সেন্সিটিভ কোনো কোশ্চেন করব না যাতে আমাদের বন্ধু সমস্যা হয় আমাদের সমস্যা হয় আচ্ছা বন্ধু যেটা বলছিলাম ধন্যবাদ তো সেক্ষেত্রে আমরা চেক করে দেখি যে যখন রিমান্ড থেকে যে আসে তখন সে আসলেই তোমার মানে সে ফিট আছে কিনা সে ফিট থাকলে ফাইন ফিট না থাকলে আমরা হয়তো মোহাম্মদ কোর্টকে জানাই যে সেই যাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম সে কিছুটা আনফিট হ্যালো হম বন্ধু আমি শুনতে পাচ্ছি তুমি বলো সমস্যা আমাদের বন্ধুরাও শুনতে পাচ্ছে তো আমাদের বন্ধুরাও শুনতে পাচ্ছে প্লিজ বন্ধু আমার একটা জিনিস জানার ইচ্ছে এই মুহূর্তে তো করোনা কাল করোনা কাল চলছে এই মুহূর্তে কোন আসামি যদি অসুস্থ হয় মানুষ তো এমনি চিকিৎসা পাচ্ছে না সাধারণ ভাবেই চিকিৎসা পাচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে কি করছো তোমরা আচ্ছা মাসুক প্রথমে যেটা আমি বলতে চাই যে যদি কেউ আমরা মনে করি যে সে সাসপেক্টেড তাকে আমরা সাথে সাথেই আইসোলেশন করে ফেলি আমাদের ওটার ভিতরে অনেক জায়গা থাকে আমরা আলাদা ওয়ার্ডে নিয়ে তাকে সিম্পলি আইসোলেশন করে ফেলি এবং প্রথমে পাঠিয়ে দিই সদর হাসপাতালে কারণ মানুষ চিকিৎসা না হলে যখন পুলিশ কিংবা প্রিজনের স্টাফরা নিয়ে যায় আসামিকে তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মোটামুটি এটা গুরুত্ব সহকারে দেখে কারণ সে তখন রাষ্ট্রীয় মেহমান সুতরাং সেক্ষেত্রে তাকে চিকিৎসা প্রদান করা হয় বাট যদি এরপরও আবার এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সে কারাগারে যখন রিটার্ন করলো তখন কি হলো তখনও আমরা প্রথমে চোদ্দ দিন তাকে আইসোলেশন রাখি কারণ আইসোলেশন না রাখলে তো তোমাকে একটা ভালো তথ্য দিই যে এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশ জেলে এখন পর্যন্ত কেউ তোমার কোভিড নাইনটিন উপলক্ষে মারা যায়নি স্টাফ কিংবা বন্দি তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের একটা বড় সফলতা যে আমরা এটা এখন পর্যন্ত দূরে রাখতে পেরেছি সাধারণত চিকিৎসা ক্ষেত্রে সদর হাসপাতালে থাকে সদর হাসপাতালে আমরা পাঠিয়ে দিই পাঠিয়ে দেওয়ার পরে তার প্রথমে আমরা সুর তাহাল করি কিন্তু সুর তাহাল করতে গেলে যে তোমার আমরা প্রথমে ডিসি মহোদয়ের কাছে ফর্মালি ইনফরমালি দুভাবেই জানিয়ে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিসি মহোদয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়ার পরে তখন কি হয় যে তার সুরতাল করা হয় কারণ কেউ যদি মনে করে যে অমুক কারাগারে সে নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিংবা সাংবাদিক রহস্যায় জানতে চায় তো সেক্ষেত্রে সুরতালের পূর্বে কখনোই দ্যাট মিনস পোস্টম মর্টামের পূর্বে ময়নাতদন্তের পূর্বে কখনোই কোনো লাশ কাউকে 
হস্তান্তর করা হস্তান্তর করা হয় না কেন কারণটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক ইস্যু থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে তার আসামের যে অপজিশন তারা খুবই স্ট্রং কিংবা আসামি পক্ষের আত্মীয় স্বজন খুবই স্ট্রং তো তারা হয়তো মনে করে যে আমরা হয়তো তাদেরকে খুব বেশি বাজেভাবে ট্রিট করেছি তারা মারা গিয়েছে বাট এটা কখনোই কোনো অবস্থাতেই হোক তার ফাঁসি হোক কিংবা হোক সে নর্মাল মারা যাক স্ট্রোক করে মারা যাক তার সুরতাহাল ব্যতীত কখনোই আমরা লাশ কোনোভাবেই হস্তান্তর করি না এবং ধরো তাদের বাড়ি যদি অনেক দূর হয় তখন তৎক্ষণাৎ কিন্তু আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তোমার স্থানীয় চেয়ারম্যানকে কিংবা মেম্বারকে আমরা ফোন দিই যে আপনাদের অমুক আসামি মারা গেছে তার আত্মীয় স্বজনকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না কারণ পত্র দিলে কি হবে পত্র দেবে চব্বিশ ঘন্টার পরে আর অনেক আসামি আছে যাদের বাড়িতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা এখনো নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে খোঁজ দিই এবং তারা আসে আসার পরে এই লাশ তখন লিখিত হয়ে তারা বুঝি নিয়ে যায় আমি আমাদের বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব তোমরা যারা এখন আমাদেরকে দেখছো তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে জেল সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মনের মধ্যে আছে তোরা নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারিস আমাদের বন্ধু আজ আমাদেরকে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আহ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন যে কোনো প্রশ্ন তোরা করতে পারিস সেটা কমেন্টস এর মাধ্যমে করলে আমাদের জন্য ইজি হয় কথা বলতে মাহবুব আমাকে বারবার পার্সোনালি জানাচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করব মাহবুবকে যে আমাদের লাইভে গিয়ে লাইভের থেকে তুমি কমেন্টস এ করলে বেটার হয় আহ সাইদ আহসানুল হক টিপু আমাদের বন্ধু সে লিখেছে যে ধন্যবাদ তোদের দুইজনকেই খুব সুন্দর লাগছে ধন্যবাদ বন্ধু তোমাকে আহ স্টিমিয়াড আজকে যেমন ধরো কোন একজন বন্ধী সে চিটং এ বন্ধী আছে ধরো তার মামলার সংখ্যা পনেরোটা কোনটা নোয়াখালীতে আছে তিনটা ধরো জয়পুরহাটে আছে পাঁচটা এভাবে তার মামলাগুলো ছড়ানো ছিটানো সেই ক্ষেত্রে ওই বন্দি কোন জেলে থাকবে এটার কি সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে কিনা যেটা হয়েছে যে তার আসলে নিজের ডিস্ট্রিক্ট কোনটা ধরো তার নিজের ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে চিটাং সরষে চিটাং এই থাকবে কিন্তু তার মামলা আছে জয়পুরহাটে কিংবা তোমার ওই যে সিলেটে দেন মামলার ডেট অনুযায়ী আমরা মানে পুলিশের কাছে আসামিকে বুঝিয়ে দিয়ে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বুঝিয়ে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারাগারের বিপরীতে প্রথমে কারাগারে জমা দেয় ওই কারাগার থেকে তাকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করি তো সেক্ষেত্রে যখন তার হাজিরিটা ওখানে শেষ হয়ে যায় বা কাজটা শেষ হয়ে যায় দেন সে রিটার্ন ব্যাক টু ইস ওন ডিস্ট্রিক্ট দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে নর্মালি সে যদি সাজাপ্রাপ্ত না হয় হাজুতি আসামি থাকে তাহলে তার ডিস্ট্রিক্টে থাকে আর সাজাপ্রাপ্ত হলে ফাঁসির যারা আসামি তাদেরকে আমরা ফাইভ মোটামুটি তোমার খুব দ্রুতই আসুন আস পোস্ট সেন্ট্রাল কারাগারগুলোতে পাঠিয়ে দিই যেমন ধরো কোনো লোক তোমার বান্দরবনে সাজাপ্রাপ্ত আসামি বা তার ফাঁসির অপেক্ষায় রত তাকে আমরা চিটাং এ পাঠিয়ে দিই এভাবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে প্রত্যেকটা কারাগারের সাথে যেখানে ফাঁসির সেলগুলো এবং ফাঁসির আসামি রাখার মতো সুযোগ আছে সেখানটা আমরা পাঠ প্রেরণ করি এবং চেষ্টা করি ক্লোজেট দ্যাট মিন্স হচ্ছে কারো জয়পুর হাটে হলে রাজশাহী পাঠাই আমরা এবং ভেরি ক্লোজ যেখানে আছে সেখানটা আমরা পাঠিয়ে দিই বন্ধু আমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন খুব করে আসছে যেমন এবার ডিভিশনের কি কোন প্রকার ভেদ আছে কিনা সে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছে ধন্যবাদ আসলে নর্মাল আসামি এবং ডিভিশন আসামি দুইটা প্রকার ভেদ আছে ডিভিশনে যারা থাকবে তারা একটু বেশি সুযোগ সুবিধা পাবে যেমন তার জন্য একটা আলাদা রুম বরাদ্দ থাকবে সেখানে ডেফিনেটলি একটা টিভি থাকবে এখন ধরো একটা ওয়ার্ডে পঞ্চাশ জন আসামি আছে তার জন্য কিন্তু একটা টিভি বা বিনোদনের মাসে তার জন্য বর্তমানে একটা টিভি আছে তারপর তার গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস দাবা আছে বা তাস চাইলে তাস এখন একটা লোক একা কি খেলবে সেটা ভিন্ন বিষয় ডিভিশনের যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে বলা আছে যারা রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা আমি আমি চেষ্টা করছি তো রাষ্ট্রের যারা একেবারে প্রথম শ্রেণীর স্বীকৃত নাগরিক তারা কিন্তু ডিভিশনটা পাবে তো সেক্ষেত্রে কোর্টে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় যে আমার আসামি এই মামলায় জেলে গিয়েছেন কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি সরকারি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা তার রাজনৈতিক পরিচয় এই অথবা সে সমাজের একজন বিখ্যাত নাগরিক আছে না যে খুব 
কোনো কারণে সে কারাগারে চলে গিয়েছে যৌতুক মামলা হোক না নির্যাতন মামলা হোক বা কোনো ছুটকো কারণে গিয়েছে তো সেক্ষেত্রে মহামান্য কোর্ট আদেশ দিয়ে দেয় যে হ্যাঁ মিস্টার এক্স কে ডিভিশন প্রদান করুন কারা কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করা হইল দেন আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করে দিই দ্যাট মিন্স হচ্ছে তাকে ডিভিশন পাঠিয়ে দিই আমরা প্রত্যাশা করি সে ডিভিশন পাবে হ্যাঁ সে কি কিছু সুবিধা পাচ্ছে সুতি সুবিধা যে বললাম যে সে আলাদা রুমে থাকবে তারপর সম্পূর্ণ মানে সে একা থাকবে সিঙ্গেল তার জন্য কি কাজের কোন লোক থাকবে আমরা তো শুনি যে ডিভিশন তাদের জন্য কাজের লোক থাকে আলাদা আমি একটু বলে দিই যে টিভি আছে তারপর তার খাবারের মানটা অবশ্যই ভালো সাধারণ বন্ধুর চেয়ে অনেক অনেক ভালো বাট তার কাজের জন্য কোনো লোক থাকার কথা না কিন্তু হয় কি যে ধরো তুমি যদি ঢাকার কথা চিন্তা করো বা চিটাঙ্গার কথা চিন্তা করো তো সেক্ষেত্রে হয় কি যে তাদের বড় বড় রাজনৈতিক কারণ ডিভিশন নর্মালি যারা পায় তারা মোস্টলি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা যে হয় যে একটা তুমি জানো যে কারাগারে অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক বন্দিরাও থাকে সেক্ষেত্রে তার হয়তো শিশু আগ্রে থাকতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়ালি তাকে কোনো বৃত্ত কিংবা তার সহযোগিতার জন্য কোনো লোক দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যখন পুলিশ যখন কেসটা ফাইল করলো আনফরচুনেটলি তার বয়স হলো বারো বছর তাকে বিশ বছর করে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেই ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে তোমরা কি করে ধন্যবাদ মাসুক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন মানুষ আসলে এই জিনিসগুলি আসলে জানার দরকার আমার আমার মনে হয় না যে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে যদি আমার এত টেনশন করতে হয় তাহলে সাংবাদিকদের সাথে যখন কথা বলো তখন কি হবে তো আমি আশা করব যে ভেরি ভেরি এক্সাক্টলি আমি যেটা বলতে চাই যে কোনো কারণে তার বয়স হয়তো চোদ্দ বছর কিন্তু কোনো কারণে ভুল বসত লেখা হচ্ছে একুশ বছর তো আমাদের কিন্তু তোমাকে আসার পরেই প্রথমেই একটা আসামির ছবি তোলা হয় এবং অবজারভেশন প্রথমেই নেওয়া হয় যে এই লোকটার বয়স আসলেই তোমার এক্সাক্টলি চোদ্দ বছর কিনা কারণ একটা ডিফারেন্স তো বোঝাই যায় একটা বাইশ বছরের ছেলে আর একটা চোদ্দ বছরের ছেলের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার তোমার কথা বলার সিস্টেম গলার ভয়েস তার সারল্য বা তার চেহারার যে চপলতা এটা কিন্তু কখনো এক হয় না তো দেন আন দেন কিন্তু আমরা আমার ডেপুটি জেলার বা জেলার যখন দেখে যে না সেই ছেলেটা অবশ্যই কম বয়স কিন্তু কোনো কারণে ভুল বসত লেখা হয়েছে তার বয়সটা বেশি তখন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি অফিসিয়ালি তাকে জেল সুপার গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরের দিন সকালে যে আসলেই তার বয়সটা কত এক্সাক্টলি তাকে বিভিন্ন কোশ্চেন করে বের করা হয় যে যখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে না মোটামুটি সে মানে বিলো সিক্সটিন দেন আমরা যেটা করি মহামান্য কোর্টের কাছে একটা দ্রুত পত্র দিই এবং সেটা সিসিটি সমাজসেবা অফিসার প্রফেশনাল অফিসার কারণ তখন কি করে কোর্টের কাছে ইভেন আমরা পত্র দিয়ে খান তো না যে আমরা একজন অফিসার পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট কোর্টে যে জানাই যে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে অবজারভেশনে যে এই লোকটার বয়স চোদ্দ বছর বাট ভুল বছর তো লেখা হয়েছে আঠারো বছর বা উনিশ বছর সেক্ষেত্রে কোর্ট যেটা করে যে তখন তাকে সমাজসেবা প্রফেশন অফিসার কাছে দিয়ে দেয় তো সমাজসেবা অফিসার যেটা করে তাকে জুবেনেল হোম যেগুলো আছে সেখানটায় পাঠিয়ে দেয় যেমন তোমার গাজীপুরে আছে টঙ্গিতে আহ দেন যশোরে আছে এরকম প্রত্যেকটা ডিভিশনে তোমার একটা কারেকশন ইউথ কারেকশন সেন্টার বা জুবিনেল হোম আছে সেখানটায় পাঠিয়ে দেয় তো এক্ষেত্রে কিন্তু সমাজসেবা অফিসারের খুব ভালো একটা ভূমিকা রয়েছে আচ্ছা আমি বারবার একটাই দেখছি যে আমাদের টিপু বারবার জানতে চাচ্ছে অন্যদের আর কোনো মনে হয় কোনো কোর্সের নেই টিপু আর একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিল যেটা সেটা হলো যে জেলে খাবারের মান এবং খাবার কি কোনো নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে কিনা যে অমুক সময় এই খাবার যাবে অমুক দিন এই খাবার যাবে এই ধরনের কোনো নির্দিষ্ট আমি একটু বলতে চাই যে যেমন ধরো সকালে সকালটায় যেটা হয় যে তোমার একটা সময় ছিল গুড় আর রুটি কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রতিক বলতে বিগত বছর খানে হয়নি যে সকালটা কিন্তু এখন চার দিন খিচুড়ি দেওয়া হয় আর তিন দিন দেওয়া হচ্ছে তোমার গুড় আর রুটি দুপুরটায় থাকে সবজি যে কোনো দিন মাছ অথবা মাংস যে কোনো একটা আর পরিমাণটা যেটা একেবারে সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটাই যেমন ধরো তুমি চাইলেই কিন্তু সেখানে অনেক বেশি খেতে পারবা না অনেক বেশি বলতে হচ্ছে মাছ মাংসের ক্ষেত্রে বাদ আনলিমিটেড কারণ তুমি তো সেখানে গিয়েছো যে একটা রেস্ট্রিক্টেড লাইফ লিড করার জন্য ওইখানটায় যদি গিয়ে আমি চিন্তা করি যে না আমি এখন হোটেল রেডিশনের মতো সুবিধা নিব বা পাবো সেটা বোধ হয় একটু অযুক্তি বাট নির্দিষ্ট করা আছে এভরিথিং ইজ এভরিথিং ফিক্সড দেয়ার না এখন সরি 
ধরো খাবার কেউ কি বেশি কেউ কম এইরকম তো কোনো অপশন তো ওখানে এরকম কোনো সুযোগ নাই তাহলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডটা কি তাহলে কেন বিনাশ্রমটা হচ্ছে আমি তোমাকে একটু বলে দেই যারা সাজা প্রাপ্ত আসামি তাদেরকে তাদের খাবারের মান এবং পরিমাণ দুইটা সরি মান না পরিমাণটা একটু বেশি আর যারা সাজাপ্রাপ্ত হ্যাঁ যারা বিনাশ্রম যাদের সাজা হয়নি যাদের হয়তো পাঁচটা কেস আছে তাদের খাবারের পরিমাণটা অবশ্যই একটু কম থাকে এটা একেবারে তোমার স্কেল ফিক্সড করে দেওয়া আছে ওই স্কেলের কম পাওয়া না বেশি বেশি বেড়ে বড় সামান্য বা কম পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আটা তোমাকে জিনিসটা বলি যে কারাগারে না খেয়ে কেউ মারা গেছে এই ধরনের কোনো রেকর্ড কিন্তু আজকে পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারবে না কারণ আমরা না খাইলে কিন্তু কেউ মারা যাই না আমাদের একটা ভুল ধারণা হচ্ছে যে ওদের না খাইলে ওদের মারা যাবে আসলে না আমার যারা মেডিকেলের বন্ধুরা আছে তারা বলতে পারবে যে নর্মালি তোমার দুদিন তিন দিন সাত দিন অনেকে বলে সাত দিনও কিন্তু বেঁচে থাকে তো প্রবলেম নেই আমাদের জন্য কিন্তু পথ তৈরি হবে কথা বলার জন্য তো তোমরা তোমাদের কোশ্চেন গুলা প্লিজ লিখো তোমরা তোমাদের কোশ্চেন গুলা আমাদের কমেন্টস বক্সে লিখলে কমেন্টস বক্স থেকে আমরা এগুলা তুলে আনতে পারি আমরা এগুলা একজন একজনের সাথে শেয়ার করতে পারি আচ্ছা বন্ধু অনেক কথা জেল জীবন নিয়ে হচ্ছিল আমি কি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কি কোনো কোশ্চেন কি করতে পারি হ্যাঁ যতটুকু জানি তুই বিবাহিত আমি বিবাহ করেছি প্রায় পনেরো দুই বছর পনেরো দুই বছর তো এখন পর্যন্ত আমি আসলে চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ হয়তো সামনে আমরা ভবিষ্যতে আলোর মুখ দেখতে পাবো প্রশ্ন করেছিল যেটা সেটা হলো যে বন্ধু বিদেশি বন্ধু সম্পর্কে সে জানতে চাচ্ছিল এবং তাদের সুযোগ সুবিধা মাসুক প্রথমেই বলিনি যে বিদেশি বন্দিরা কিন্তু আমরা আমাদের কাছে যখন কারাগারে আসে তখন সব বন্দি সমান বিদেশি বন্দি আসছে সেই জন্য তাকে আমরা মাথায় তুলে রাখবো কারণ তোমরা হয়তো দেখেছো যে কিছুদিন আগে নাইজেরিয়ান কিছু টাউট দুষ্ট লোক প্রথম আলোচ্য সকল নিউজ পেপারে এসেছে তারা বাংলাদেশের লোকজনকে হ্যাঁ আর আমাদের লোকজন আছে যে হ্যাঁ পার্সেল আসছে আপনার সেখানে এত ডলার পাওয়া গেছে হ্যাঁ এই ধরনের মহত এখনো পরে তো তাদেরকে আমরা একটু সেপারেট করে রাখি সাধারণ বাংলাদেশি মানুষ থেকে বিকজ আমরা চাচ্ছি না যে তারা একসাথে থাকুক সুবিধা যে তারা ডিফারেন্ট একেবারে সেপারেট থাকে আর তাদের যোগাযোগটা হয় মূলত চিঠিপত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ কোন লোক এখন নাইজেরিয়ার লোক সে আসামি চিঠাং কারাগার আছে বা কক্সবাজারে আছে বা ঢাকাতে আছে দেন তারা চিঠি লেখে আমরা চিঠিটা যেটা করি যে নর্মাল ডাকে পাঠাই না আমরা মেইল করে দিই কারণ নর্মাল ডাকে পাঠালে যে জিনিসটা হবে যে ওর বাড়িতে পৌঁছতে বছর খানিক লেগে যাবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা মেইল করে দিই এবং সেটা অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় আমরা কপি দিই বিকজ কোনো কারণে তার ঠিকানায় হয়তো যায়নি ইভেন সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমরা কপি দিয়ে দিই যে অমুকে এই চিঠি লিখেছে দয়া করে আমরা আপনারা তাদেরকে একটু অ্যাভেলেবেল করুন আর একটা তথ্য দেই যে তাদের যখন জামিন হয় তখন আসলে তাদের দেশে আমরা কি করে ফেরত দিই এটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে যখন ধরো তুমি না ভারতের একজন বন্দি ভারতের একজন বন্দি সে হয়তো কোনো কারণে উকিয়া কিংবা বাসকালের সীমান্ত থেকে এসে পড়েছে এবং সে কোনো কারণে অন্তরীণ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে তার জামিন হওয়ার পরে সে জেল খাটবে কারাগারে সংশ্লিষ্ট আইনে তার যে ধরো জেল হলে জেল জেল হলে তো খালাস খালাস হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কিন্তু তাকে ছেড়ে দিই না আমরা তাকে রেখে দেই এবং সংশ্লিষ্ট কোর্টের অনুমতি নিয়ে আমরা প্রথমে চেষ্টা করি দূতাবাসে যোগাযোগ করার তো দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরে দূতাবাস সংশ্লিষ্ট বনির ধরো তোমার বন্দির বাড়ি হচ্ছে আসাম সেই রাজ্যে তারা যোগাযোগ করে যোগাযোগ করে তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে বর্ডার এলাকায় নিয়ে আসে আর আমরা যেটা করি আমাদের বিজিবি বন্ধুর সহযোগিতায় তাকে সেই বর্ডার এলাকা থেকে সেন্ড করে দিই এটা হচ্ছে মোটামুটি কমন প্রসিডিউর অর্থাৎ কোন লোকের যদি ভারতীয় বা অন্য কোন দেশে বন্দির তোমার খালাস পেয়ে যায় খালাস পেলেই কিন্তু সে যেতে পারে না এটাকে আমরা যেটা টার্ম আছে রিলিজ প্রিজন বলি রিলিজ প্রিজনার অর্থাৎ সে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু সে কিন্তু আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাই কমিশন কিংবা যতক্ষণ তার সংশ্লিষ্ট অথরিটি তাকে বুঝে না নাই আমরা কিন্তু চাইলে একজন বিদেশি নাগরিককে রাস্তায় ঢাকার রাস্তা ছেড়ে দিব না কখনোই দিব না কারণ সে যদি কোনো কারণে রাস্তায় গিয়ে আহত কি মেনে আহত হয় তখন কিন্তু প্রথমেই খুঁজে বের করা হবে যে কোথায় গেছে সে কাঁথা কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়ে কাম কাম 
বুঝতে পেরেছি বন্ধু ব্যক্তিগত জীবনে আমি যতটুকু জানি যে তুমি একজন চৌকস অফিসার হিসাবে কাজ করছো এবং তুমি মেবি আটাইশ তম বিসিএস বিসিএস এ তুমি মনে হয় সম্ভবত নন ক্যাডারে জয়েন করেছিলে নাকি এই ব্যাপারটা যদি একটু যদি আমাদের সাথে যদি শেয়ার করতে তারপর কিন্তু আমি অন্যান্য ব্যাপারগুলোতে যাব বলছি জেলের জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক জিনিস হচ্ছে আমি ফাঁসিটা নিয়েও হয়তো কথা বলবো একটু আমরা प्रथमवार हतो ना सो मूलत आई बी एर ट्राई कर आई बी ए कोचिंग कर आई बी ए कोचिंग कर कारण আমার বিশেষটা লেগে গিয়েছিল কারণ তোমরা জানো যে আঠাশতম বিশেষ থেকে তোমার যে নেগেটিভ মার্কিংটা সেটা শুরু হয় এবং আইবি কোচিং এ অন্তপক্ষে একটা জিনিস ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছে যে তুমি যেটা পারবা পারবা যেটা পারবা না ওটা অ্যান্সার করার দরকার নেই সো মোটামুটি একটা বাজি লেগে গিয়েছিল আমার আমি অতটা সিরিয়াস ছিলাম না বাট আমি খুব লাকি ছিলাম আমাদের বিষয় হচ্ছে যেদিন আমার মাস্টার্স রেজাল্ট হয় ওই মোটামুটি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং নন কাটারে আমরা প্রথম বাংলাদেশ पदे जयन कर बयाल्लिस जन और सत्तीसम थे बस जन बर्तमान पद्धति चलमान आज बस देरी ना एक दुई मास जन जयन कर फिलो सतम बीस डेपुटी जिला पदे जयन कर সরকার থেকে তোমার প্রজ্ঞাপন পেয়েছে আছো তোমরা যারা ডেপুটি জেলার বা জেলার ইয়াতে পুলিশে আমরা যতটুকু জানি যে মিশনে যে থাকে তারা তোমাদের কি এরকম কোন সুযোগ সুবিধা আছে কিনা ধন্যবাদ আসলে মাসুক আমি খুব আনন্দিত এবং গর্বিত যে আমি বাংলাদেশ প্রথমে আমি একটু ইতিহাসটা টেনে নেই যে বাংলাদেশ পুলিশ কিংবা আর্মিতে আর্মিতে মেবি উনিশশো সালে এবং পুলিশেও নব্বইয়ের দিকে প্রথম মিশনটা চালু হয় এবং আমি আমার বন্ধুদেরকে একটা ধারণা দিতে চাই যে বাংলাদেশ প্রিজন এবং পুলিশ কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের আন্ডারে বাট পৃথক দুটি সত্তা টিভিতে আমরা দেখে থাকি যে ভারতে বা বাংলাদেশ সিনেমায় দেখা যায় যে পুলিশ বা প্রিজন একই অফিসার চালাচ্ছে কিন্তু প্রিজন এবং পুলিশ বাংলাদেশে দুশো বছর আগে থেকে আলাদা আমার বন্ধুরা সবাই একটু আরো ক্লারিফিকেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে ওয়েবসাইটটি আছে সেখানটায় তোমরা গিয়ে দেখে নিতে পারো বলছি মিশনের কথা যে বাংলাদেশ জেলে প্রথম মিশন হয় দু হাজার সালের নভেম্বর মাসে এবং সেখানে দুজন কর্মকর্তা গিয়েছিলেন তার ভিতরে আমি একজন ছিলাম আমি এবং আমার সহকর্মী নাহিদা পারবেন আমরা দুজন প্রথমে বাংলাদেশ প্রিজনের পক্ষ থেকে মিশনে যাই যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন এখন পর্যন্ত কারণ আমি হয়তো পোস্টিং কখনো ঢাকায় আসি কখনো চিটাং কখনো সিলেটে হয়ে চলবে কিন্তু মিশনে যদি এরপর কেউ যাচ্ছে থার্ড বা ফোর্থ হবে ফিফথ হবে সিক্সথ হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দোস্ত আমি খুব লাকি যে আমি প্রথম হয়ে গিয়েছি এখন এটা আমি ইচ্ছা করে হইনি কারণ কেউ কখনো ইচ্ছা করে এরকম হতে পারে না আমি খুব কিংবদন্তি পরিবারও তোমাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই যে তুমি কিংবদন্তি এবং কিংবদন্তি হিসাবে তোমার নামটা লিখা থাকবে কারণ তুমি কিন্তু প্রথম এবং বন্ধু এগুলো অবশ্যই তৎকালীন পত্রিকা গুলো এসেছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এসেছে ভালো লেগেছে আমি হয়তো কখন পরে সময় শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ कारागारे जीवने आचरण क्चर धरन तर नैतिकता से जो कारापराध मुक्त था सब कारण तक ताकि न मास न मास दस मास मोटामुटी এটা ভেরি করে কারণ তার আচরণের উপরে ধরো কেউ খুব বেশি ভালো আচরণ করলো সে নয় মাসে চলে যাবে কেউ একটু একটু মডার্ট আচরণ করলো সে হয়তো সাড়ে নয় মাস বা দশ মাসে চলে যাবে এই ক্ষমতাটা কারা কর্তৃপক্ষে দেয়া হয়েছে 
জেল সুপার যিনি আছেন এই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করতে পারেন এবং এই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করতে পারেন বিধেই বাংলাদেশে হাজার হাজার লাখ লাখ বন্দি যারা আছে তারা খুব বেশি ডিসিপ্লিন থাকে জেলের ভিতরে বিকজ অফ দ্যাট তুমি যদি জানতে পারো যে তুমি হয়তো এক বছর সাজা পেয়েছো বা তুমি দশ মাসে চলে যেতে পারবা তাহলে নর্মালি বাইরে যা করেছো যে যা করেছে ঠিক আছে ভিতরের সবাই তখন ভালো আচরণটা করার চেষ্টা করে আমরাও চেষ্টা করি তার কাজের বিনিময়ে যেমন তোমার একটা তথ্য দেয় যে ধরো আমাদের একটা জেলে এক হাজার বন্দি আছে তো সকালবেলা তারা ন্যূনতম তো এক পিস রুটি পেলেও তো এক হাজার রুটি পাবে তাই না এক হাজার রুটি পাবে বা খিচুড়ি পেলেও তো একটা অ্যামাউন্ট পাবে এখন সেটা কে রান্না করবে সে রান্নাটা কিন্তু আমাদের সাজাপ্রাপ্ত যারা বন্দি আছে তাদের আমরা চিনি নেই ভাগ করে নেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী যে ধরো পঞ্চাশ জন বন্দি রাত দুইটা বা তিনটার সময় নামে কারাগার বেঁধে তারা নেমে ওই তোমার সব রুটি গুলো তৈরি করার চেষ্টা করে তো মোটামুটি সাতটার ভিতরে খাবার ডেলিভারি দিয়ে দিই আমরা সো এই যে সে কাজ করলো হ্যাঁ কে হয়তো দিনে বাথরুম পরিষ্কার করছে কে হয়তো দিনে সবজি বাগান করছে কে হয়তো তুমি জানো যে ভিতরে লাইব্রেরি আছে আমাদের কারা লাইব্রেরি আছে সঙ্গীত দফা আছে দফা বা চালি সঙ্গীতে না আমি চলে আসছি সে সে এভাবে অর্থাৎ তার কাজের বিনিময়ে এবং ভালো আচরণের বিনিময়ে সে কিন্তু তোমার এক বছর আমাদের বিচারক লিখে দিল আমরা তাকে ন মাস দশ মাসে বের করে দিতে পারি মাধ্যমটাতে যেতে চাই আসলে ওখানে যে বন্ধীরা আছে তাদের সংশোধনের জন্য আমি বলে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কি করা বলে দেই যে আমি তোমাকে বলতে চাই যে ভিতরে তোমার দাবা আছে লুডু আছে ব্যাডমিন্টন আছে ইউটিউবে ভিডিওটা অবশ্য দেওয়া হয়নি আমার কাছে ব্যক্তিগত আছে যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আমরা দিয়েছি এখন ক্রিকেট বা ফুটবল টুর্নামেন্ট যেমন ঢাকা জেল চিত্রাঙ্গ জেল যে জেলগুলো বড় সেখানটায় নিয়মিত ক্রিকেট এবং ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় আচ্ছা সো এটা কিন্তু কোনো গল্প না এটা হচ্ছে বাস্তব তো এখন যে জেলটায় ধরো ভিতরে জায়গাটা কম সেখানটায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টটা কন্টিনিউ করা হয় এবং পহলা বৈশাখে অনুষ্ঠান করা হয় তোমার যদি ভালো লাগে যে না তুমি তাস খেলবা এভরিডে তারা তাসই খেলে বেশি আর দাবা খেলে মননশীল মানুষ যারা আছে তারা দাবা খেলে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বিনোদনের বিষয় হিসেবে সঙ্গীত আছে কারাগারে কিন্তু সঙ্গীত দফা নামে একটা দফা থাকে যে ধরো তুমি বাইরে ব্যান্ড সঙ্গীত করতা বা রবীন্দ্রসঙ্গীত করতা তোমার জন্য হারমোনিয়ামের ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা আছে লাইব্রেরি ধরো বিনোদন বলতে শুধু গান বললেই হবে না লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে প্রত্যেকটা জেলে কিন্তু ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি আছে আচ্ছা তুমি লাইব্রেরিতে চাকরি করতে পারো চাকরি করলে তোমার সাজা কমবে আর যদি তুমি বই পড়তে চাও বই পড়তে পারো এবং প্রত্যেকটা লাইব্রেরিতে মিনিমাম তোমার মিনিমাম হলেও তোমার পাঁচশো অ্যাটলিস্ট ফাইভ হান্ড্রেড বুকস আছে ধর্মীয় বই খেলাধুলার বই হ্যাঁ প্রচুর বই আছে আটা তথ্য দিয়ে রাখি মাসুক যে এই কথাটা আমার বন্ধুরা হয়তো জানতে চাই কি না জানিনা বাট আমি যেটা জানতে চাই যে আমাদের কারাগারে কোনো কারণে তুমি তিনটা পরীক্ষা দিস অনার্স এর চতুর্থ পরীক্ষা সাত দিন পরে তখন কি হবে কোনো অসুবিধা নাই তুমি তোমার এডমিট কার্ডটা দিয়া তোমরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ডিসির কাছে এবং সংশ্লিষ্ট কোর্টে যে কোনো একটা জায়গায় আবেদন করলে আমরা সেটাকে সংশ্লিষ্ট কোর্টে পাঠিয়ে দিই এবং কারাগারে কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে তখন তাকে স্পেশাল পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিই দ্যাট মিন্স চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যদি ছাত্র হয় বা চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র হয় কোনো অসুবিধা নেই আমরা সংস্কৃত বোর্ডেও সে কপি দিই শুধু কপি দিই না ফোন করে টিচারকে নিয়ে আসি টিচার একটা বিশেষ তোমার প্রশ্নপত্র সহ নির্দিষ্ট সময়ে ধরো দশটায় পরীক্ষা হবে দশটাই হাজির হবে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু আমরা কারাগারে করি দ্যাট মিন্স কোনো লোক চাইলে কিন্তু পরীক্ষাটা দিতে পারে তার সেশন বা ইয়ারটা মিস হয় না এখন দেখা গেছে যে চিন্তা করে যে না আমাকে নেতা হতে হবে হতে হবে সে ইচ্ছা করে থেকে যায় সে আর পরীক্ষা টরীক্ষা দেয় না বাট এই সুযোগটা কিন্তু বিদ্যমান আচ্ছা আচ্ছা এবং তোমাদের বলে দিয়েছে কারাগারে তোমার গণশিক্ষা যেটা কার্যক্রম আপ টু ফাইভ পর্যন্ত প্রতিটা কারাগারে চলমান আছে কারণ তোমার এখন অধিকাংশ বন্দি শিক্ষিত গ্রাজুয়েশনের নিচে বন্দি পাওয়া এখন কঠিন একটা সময় কিন্তু ছিল যে কারাগারে একটু অশিক্ষিত লোকজন যায় কিন্তু এখন কিন্তু প্রত্যেক বাংলাদেশ শিক্ষার মানটা যেমন বেড়েছে তেমনি শিক্ষিত বন্দির পরিমাণও বেড়েছে তো সেক্ষেত্রে যা তার ভিতরে যারা শিক্ষকতা করেছে বা পড়াতে আগ্রহী তাদেরকে আমরা ওই সকাল আটটা থেকে দশটা এমনও হয়েছে যে পড়তে চায় না 
তাকে বাথরুম থেকে খুঁজে নিয়ে আসি এবং বাথরুম থেকে খুঁজে নিয়ে এসে পড়তে বসাই দিই কারণ বাপে যেটা করে নাই সেটা আমার করার দায়িত্ব এটা বাস্তব এটা আমার জেলের যারা কলিগ আছে কিংবা যদি কেউ জেলে গিয়ে থাকে কোন আত্মীয় স্বজন আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই যায়নি বাট তোমার তাদের আত্মীয় স্বজন গেলে শুনে থাকবা যে যারা পড়তে চায় তাদেরকে দু একটা ফাঁকি বেজ আছে বাথরুম থেকে ধরে নিয়ে আসি কারণ ও যদি সময় তো পড়তো তাহলে তো জেলে যেত না আমাদের এই অনুষ্ঠানটা মূলত ইয়ে হচ্ছে হোটেল হিলটন এর সৌজন্যে তো আমরা যেটা ইয়ে করছি বন্ধু সেটা হলো যে আমাদের বন্ধুরা তোমরা তোমাদের আর কোন কিছু যদি একটু মজা করে নিলাম বন্ধু বারবার একটা জিনিস টিপু জানতে চাচ্ছিল যে ফাঁসির ব্যাপার মাসুক হ্যাঁ ফাঁসি ব্যাপারটা আমি আসতে চাই যে ফাঁসি যখন দেয়া হয় তখন তাকে মোটামুটি আগের দিনই তার সর্বশেষ আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে আমরা ডেকে পাঠাই চিঠির মাধ্যমে ডেকে পাঠাই ফোন করেই একশো সাধারণ ডেকে পাঠানো হয় একদম তো ধরো আমি আমি তুমি শুরু করার আগে আমি বন্ধুদের কাছে বন্ধুদের কাছে একটু অনুরোধ করব যেটা সেটা হলো যে আমরা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ এবং হৃদয় বিধারক একটা জিনিস জেলের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় এটা দেখে থাকি এবং এটা যে কারো মনের মধ্যেই কিন্তু ডাক কেটে যায় যে একজন মানুষ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিবে আসলে এই বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আমরা যতটুকুই হোক আমরা মানব মানুষ বলে আমাদের মধ্যে এটা কিন্তু ডাক কেটে নেয় আর মানুষের মধ্যে এটা ডাক কেটে নেওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু তোমরা যারা ওখানে কাজ করছো তোমাদের কিন্তু এটা কিন্তু প্রফেশন তোমরা তোমাদের প্রফেশনের জায়গা থেকে কিন্তু এটা কিন্তু তোমাদের দায়িত্ব এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এটা তোমাদেরকে পালন করতেই হবে তোমাদের কাজের সুবাদে কিন্তু তারপরও তারপরও বন্ধুদের বন্ধুদের সাথে তোমাদের আচরণ কেমন হয় বন্ধুরা কিভাবে মানে আমরা যতটুকু শুনে এসছি যে তাদেরকে নামাজ পড়ানো হয় তো বা পড়ানো হয় বিস্তারিতটা যদি তুমি যদি আমাদের সাথে একটু যদি শেয়ার করো আর শুরু করার আগে আমি একটু বলেনি একটু বলেনি তোমাকে কিন্তু আমরা কিন্তু একটু পরে আবার পাবো আমাদের কিন্তু বরিশালের কিন্তু আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে একটি কিন্তু আয়োজন হয়ে থাকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা আয়োজন হয় যেটা সেটা হলো যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমাদের কিন্তু এখন কিন্তু একটা আয়োজন চলছে কিন্তু প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টের লোকজন বন্ধুরা আমাদের সাথে জয়েন করছে প্রতি সপ্তাহে তো সেই সপ্তাহান্তের আজকের প্রোগ্রামে আমাদের রিয়াজ অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করবে আমরা জানি ও খুব ভালো উপস্থাপনা করে রিয়াজ তো রিয়াদের সেই অনুষ্ঠানটাতেও তুমি আসবা তো আরো যদি কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে বন্ধুরা ধন্যবাদ তো তখনও আমরা শেয়ার করব আমরা এখন যদি ওই জিনিসটা যদি একটু শেয়ার করো বন্ধু আমি তোমাকে একটু হালকা করে নিলাম সেদিন <laughs> দেখো না সেটা ঠিক আছে কিন্তু কারাগার কিন্তু শ্বশুরবাড়ি সবসময় ফেসবুকে বলে বন্ধুরা শ্বশুরবাড়ির ভাত খেয়ে আসো লাল ধারণের ভাত খেয়ে আসো কোনো অসুবিধা নেই আমি শ্বশুরবাড়ি ওকে আমরা ফাঁসি বিষয়টা চলে যাই যেটা হয়েছে যেটা মোটেও কোনো আনন্দের বিষয় না এটা খুবই কষ্টের বিষয় আমরা তো চাকরি করি তো আমি যদি ফাঁসি না দিতাম আমার অন্য কোনো সহকর্মী দিত আমি যদি এই জেলে চাকরি না করতাম আমার অন্য কোনো বন্ধু করত কিংবন্তী বন্ধু হোক অথবা অন্য কোনো বন্ধু হোক সেক্ষেত্রে ফাঁসি বিষয়টা হয় যে আগের দিনই আমরা তার আত্মীয় স্বজনকে খবর দিই তো তারা আসে বিকালে বা দুপুরে আসে এবং সর্বশেষ সাক্ষাৎ হিসেবে তাকে আমরা তার আত্মীয় স্বজন তার ওয়াইফ তার বাবা মা যদি কেউ বেঁচে থাকে কিংবা বন্ধু হ্যাঁ খবর দেওয়া হলে সে এসে এবং দেখা করে শেষ বিদায়টা নেওয়ার জন্য অনেক সময় অনেকের জায়গা জমি রিলেটেড কোনো স্বাক্ষর থাকলে সেটাও আমরা ডিসির মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে করিয়ে দিই এরপরে যখন ধরো একটা লোকে রাত আমরা ধরে নিই রাত এগারোটা আমরা ফাঁসি দেব সেক্ষেত্রে এক্সাক্টলি টু আওয়ার্স আগে আমরা তাকে যে সুপার গিয়ে তার ফাঁসির পরনটা শোনানো হয় যে আপনি 
মোহাম্মদ অমুক বা আপনি শ্রী অমুক আপনার নাম ধাম ইত্যাদি আপনাকে রাত এগারোটার সময় আনুমানিক ফাঁসি দেওয়া হবে সুতরাং আপনি আপনার ধর্মের বিষয়গুলো সেরে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুক তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কিন্তু একজন চিকিৎসক থাকে কারাগারে বা তার মানসিক ভাবে সে স্টক করে ফেলতে পারে ভয়ে বা টেনশনে বাট মোটামুটি যখন তার আত্মীয় স্বজনের সাথে শেষ দেখাটা হয় সে ধরে নেয় আজকে রাতে বা না হোক কালকে রাতে হ্যাঁ সাধারণত রাতেই দেওয়া হয় যেহেতু বিষয়টা খুব মর্মান্তিক রাত দশটা বা এগারোটায় আমরা সময় বা বারোটার সময় যখন নির্ধারণ করি তখন ডাক্তার সহ আমরা গিয়ে এই জিনিসটা জানাই কারণ অনেকে তখন ফিট হয়ে যায় তো তখন তাকে আগে চিকিৎসা প্রদান করা হয় তখন এগারোটার জায়গায় হয়তো একটু লেট হয়ে যায় হুম চিকিৎসা প্রদান করে ফিট করা হয় এবং তাকে গোসল করানো হয় ফরজ গোসল দেন তাকে মুসলমান বাংলাদেশে যেহেতু অধিকাংশ মুসলমানের মুসলমান রীতি কথা বলি বা হিন্দু হলে হিন্দু তাকে তার নামাজ পড়ার জন্য যায় নামাজ সহ টুপি সবকিছু দেওয়া হয় এবং নামাজ নর্মালি দশ পনেরো বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা ধরে সে প্রেয়ার করতে পারে এরপর আগেই জেনে নেওয়া হয় যে আপনার পছন্দের খাবার কি কি আছে তো সেক্ষেত্রে অনেকে হয়তো ভাত চায় সাদা ভাত মাছ মাংস বা কেউ পোলাও বেরিয়ে চাইলে আমরা আগেই অ্যারেঞ্জ করে রাখি আমরা কিন্তু কেউই কখনো জানি না ইভেন আমি এখন লাইভেও মারা যেতে পারি আল্লাহ ফিক্সড করে রাখে মহামন্ন কোর্ট সেটা হয়তো রায় দেয় আর আমরা সেটা হয়তো এক্সিকিউট করি আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি মুসলমান হিসেবে যে আল্লাহ মৃত্যুটা ফিক্সড করে রাখে তার তার মৃত্যুটা ফাঁসিতেই ফিক্সড হবে ওটা ভগবান বা আল্লাহ ঈশ্বর লিখে রেখেছেন হ্যাঁ এটা আমি বিশ্বাস করি আমরা শুধু এক্সিকিউট করি যত সময় তাহলে তো তখন আজল ইসলামের ইয়েটা আমাদের জল্লাদের ফর্ম্যাটে চলে আসে এনিওয়ে যেটা বলতে চাই তোমাকে যে দেন তাকে গোসল করানোর পরে নামাজ পড়ানোর পরে খাবারটা সরবরাহ করা সে খায় যদি কেউ খেতে না চায় দ্যাটস ফাইন তারপরে তাকে একটু একাকি থাকতে দেওয়া হয় যে তার সে যদি কান্নাকাটি করতে চায় নর্মালি কান্নাকাটি করে কারণ যত শক্ত মানুষ হোক যখন জানে যে আধা ঘন্টা পরে আমি পৃথিবীতে থাকবো না যত শক্ত মানুষ হোক তখন সে তোমার মানে চোখ থেকে পানি আসি তো আমরা তাকে ফিট করে নিই ফিট করে নেওয়ার পরে যে না আসে ফাঁসির জন্য ফিট দেন ডাক্তার যখন ডিক্লারেশন তার ফিট দেন আমরা তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাই সেখানটায় আমাদের একজন জল্লাদ থাকে এই জল্লাদ কখনো অন্য কারাগার সাধারণত অন্য কারাগার থেকে আসে যেমন ধরো কারো ফাঁসি হবে চিটাঙে তাকে হয়তো ঢাকা থেকে জল্লাদ নিয়ে আসা হয়েছে বাংলাদেশের বিখ্যাত জল্লাদ সাজান পড়ে থাকবে আমরা শুনেছি ওনার কথা তখন যখন রাইট তাকে দেখলে তোমার ভয় লাগবে আমারও ভয় লাগে যদিও লাগে না আমার এখন আর বাট একসময় ভয় লাগতো ইয়া বড় বড় গোফ দুষ্ট এনিওয়ে তো দেন তাকে জম টুপিটা পড়ানো হয় জম টুপি হচ্ছে কালো একটা টুপি এটা পড়ানো হয় কারণ যখন তাকে ফাঁসির সেল থেকে আমরা মঞ্চে নিয়ে যাই আমরা চাই না সে আর আসলে দেখুক কারণ সে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আসলে যত শক্ত হৃদয়ের মানুষ হোক সে অ্যারেঞ্জমেন্টটা অনেক কষ্টের বাইরে তোমার ডিসি মহোদয় থাকে তোমার পুলিশ সুপার মহোদয় থাকে সিভিল সার্জন মহোদয় থাকে কোনো কারণে সিভিল সার্জন না থাকতে পারলে তোমার সহকারী সিভিল সার্জন থাকে বা তার মনোনীত এমবিএস একজন ডাক্তার থাকে এবং বারো জন জেল রক্ষী থাকে উইথ আর্মস আর্মস থাকে এই জন্য যে এটা জেল কোর্টের বিধান আর যদি কোনো কারণে মনে করে কারা কর্তৃপক্ষ যেন আমার আরো নিরাপত্তা দরকার তখন পুলিশ সুপারকে বলে দেয় পুলিশ সুপার মহোদয় যেটা করে বাইরে কারাগারের বাইরে বন্দির ফাঁসি দেওয়ার সময় তোমার আন্দোলন হওয়ার চান্স থাকে তো সেক্ষেত্রে তারা বাইরে ডিফেন্স দেওয়ার জন্য থাকে বাট কারাগারের ভিতরে আমরাই থাকি তো দেন তাকে ধীরে ধীরে মোটামুটি নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসির মঞ্চে এই সময়টা অনেক বেশি কষ্টের এবং সবচেয়ে বেশি কষ্টের একজন ইমাম থাকে যিনি তোমার তবা পরার থাকে একটা লিভার থাকে লিভারের টান দিলে তার পাটা ফাঁক হয়ে যায় এবং ফাঁসির মঞ্চের যে গর্তটা থাকে সেটা ফিফটিন ফিট থাকে কখনো মনে হতে পারে সিনেমায় আমরা তামিল সিনেমায় দেখি যে না পা দিয়ে ঠেকে দিয়েছে কিন্তু একটা মানুষ বাংলাদেশে আট ফুটের বেশি নেই এবং ফিফটিন ফিট এক্সাক্টলি ডাবল করা হয় এবং দুই সাইড সিক্স ফিট থাকে 
তুমি চাইলে কিন্তু যখন তোমার হাত পা বাঁধা থাকবে তখন তুমি এক ফিটও তুমি পা নাড়াতে পারবা না মনে হতে পারে যে আমি হয়তো দেয়ালে ঠেক দিয়ে ফেলবো কিন্তু না আসলে সেই সময় যখন আজরাইল ভর করে তখন আর তোমার এই দেয়ালে ফিট দেওয়ার যত হিরোইজম সব বাইরে থাকে তো আমরা যতই হাসি বুকেই কথা বলি যখন জেলসপুর রুমালটা ছেড়ে দেয় জেলসপুর হাতে একটা রুমাল থাকে হ্যাঁ সেই সেটা সাধারণত লাল কালার বা সাদা কালার যাই হোক হয় সেটা যখন সে ছেড়ে দেয় তখন সেই তাকে লিভারটা টান দিলে সে নিচে পড়ে যায় তো আইনটা হচ্ছে তার তিরিশ মিনিট ঝুলিয়ে রাখা হবে তো নর্মালি দেখা যায় যে ফাইভ ও টেন মিনিটস পর আমরা যখন বুঝতে পারি যে সে নড়ছে না তখন তাকে ফাঁসির গ্যালাস থেকে উঠিয়ে আনা হয় এবং তখন প্রথমে সিভিল সার্জন মহোদয় কি করে যে তোমার তাকে এক্সামিন করে তার মৃত্যু কেটে দেয় কারণ আমরা কখনোই এই সুযোগটা দিচ্ছি না সাংবাদিক কিংবা মানুষ যে সময় নেগেটিভ কথা বলে যে তাকে ফাঁসি আগেই মেরে দেওয়া হয়েছে এটা কথা তো বলে কারণ আমরা সবসময় গল্প গল্প করতে ভালোবাসি প্র্যাকটিক্যালটা বিশেষ করতে কম পছন্দ করি যদি আমি এখানে রং চং দিয়ে কথা বলতাম আমি কিন্তু সিম্পলি প্রসিডিউর যেটা আমাদের আইনে আছে সেটা শেয়ার করেছি এবং এটাই বাস্তব দেন তার লাস্টটাকে আমরা উইদিন থার্টি মিনিটস বা ওয়ান আওয়ার যেহেতু পোস্টমর্টম ভিতরেই হয়ে গিয়েছে তখন আমরা তার আত্মীয় স্বজনকে আগেই খবর দিয়ে রাখি তারা নিতে আসে অনেক সময় যে তার আত্মীয় স্বজন অনেক দূরে ভোর ছটা বা সাতটা আসে আটটা আসে তখন তাকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে দিই এবং ওবিসির একটা পত্র দিয়ে সেই লাশের বর্ণনা দিয়ে পত্র দিয়ে তাকে দিয়ে দিই এবং তার হাজতির যে সরি তার যে সাজার পরোয়াটা এটা মহামান্য কোর্টে আমরা ফেরত প্রদান করি আমরা একটা কপি রেখে দিই কারণ মহামান্য কোর্টের তো জানতে হবে অফিসিয়ালি যে তাকে আমরা ফাঁসি দিয়েছি তো দেন সে কোর্টে আমরা এটা চলে যাই মোটামুটি এখানেই প্রসিডিউর শেষ আর তার যদি বিলংমিংস কোনো বই খাতা বা মূল্যবান দ্রব্য যেমন অনেকের মোবাইল থাকতে পারে অনেকের আংটি থাকতে পারে ওগুলো তার আত্মীয় স্বজনকে আমরা হ্যান্ড করে দিয়ে দিই আমাদের এই লাইফ চলাকালীন সময় অনেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছে এ প্রাণা জয়েন করেছে আশিকুর রহমান রাকিব জয়েন করেছে রোহান হুসেন জয়েন করেছে এবং হুমায়ুন কবির সে লিখছে যে জেলখানার অজানা তথ্য শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু তোমাকে তুমি আমাদেরকে অজানা তথ্য গুলা জানাচ্ছ সে আরো জানিয়েছে যে জেলে রাজনৈতিক দলের লোকের সুবিধা কেমন দেওয়া হয় সেটা সে জানতে চেয়েছে জানি না সে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কিনা সদস্য কিনা আমাদেরই বন্ধু বন্ধু হিসাবে সে জানতে চেয়েছে রাজনৈতিক দলের লোকদের জন্য সুবিধা আছে কিনা ফাইন আমি আমি নির্দ্বিধায় বলে দিই যে বাংলাদেশে কেউ কখনো একটা বাংলাদেশের বিশ কোটি জনতা সবাই যে একটা সুনির্দিষ্ট দল করে এই জিনিসটা ভাবা ভুল আমি অনেক বন্ধুদেরকে দেখেছি যে কট্টরপন্থী কথাবার্তা বলে যে সবাই ওই দলটা করতে হবে সবাই ওই দলটা করতে হবে সবাই ওই দলটা করতে হবে কিন্তু এটা সম্ভব না হ্যাঁ বাংলাদেশ জেলে যেমন বর্তমান বিরোধী দলের লোকজন আছে তেমনি বর্তমান সরকারের দলের লোকজন আছে সুতরাং জেলে তাদের সুবিধা দেওয়ার কোনো নৈতিক বিধিবিধান নেই এখন আমার বন্ধু যদি মাসুক তোমার বন্ধু জেলে যায় তো সেটা তো স্পেশাল কনসিডারেশন সেই জিনিসটা আলাদা কিন্তু অফিসিয়ালি তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ সে পাঁচটা চামচা নিয়ে থাকবে এটার কোন সুযোগ নাই ঠিক আছে নিশ্চয় হুমায়ুন কবি তার উত্তরটা পেয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে আমরাও জানতে পারলাম শহীদুল্লাহ জানতে চেয়েছে একজন সাধাপ্রাপ্ত আসামির কত মাসে এক বছর হয় একটু আগে শেয়ার করা হয়েছে একটু আগে শেয়ার করা হয়েছে নয় মাসে বছর হয়ে থাকে সালাম তালুকদার জানতে চেয়েছে সে বলছে যে বন্ধু আমি আজকেও চব্বিশ জন শ্রীলঙ্কার নাগরিককে চট্টগ্রাম কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি দিয়েছি সালাম তালুকদার মেবি সে তোমাদের সাথেই আছে আমি খুব আনন্দিত যে আমার সহকর্মীরা আসলে আমার অনেক ভালোবাসে এবং আমি এই দিক থেকে অনেক আনন্দিত এবং গর্বিত যে ভালোবাসাটা পেয়েছি এখন জানি না যে কে কিভাবে এটা নেয় বাট আমার সহকর্মীদের ভালোবাসা আমি পেয়েছি যখন একজন আসামির ফাঁসি কার্যকর করার ঠিক আগমুহূর্তে 
তাদের দেখলে তোমার অনুভূতিটা কেমন হয় যে লোকটি এখন জীবিত একটু পরে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে নিশ্চয় তার তার পরিবার পরিজন আছে এই বিষয়গুলো একটু নাড়া দেয় না মাসুক আসলে আমি আমার বন্ধুকে জানিয়ে দিতে চাই যে দণ্ডিতের সাথে দণ্ডটা মানে কাদে এখানে একটা লাইন আছে সম্ভবত মিস করছি যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার দ্যাট মিন্স আমি যখন দণ্ডদাতার ভূমিকা অবতীর্ণ হব আমার মনের অবস্থাটা যখন সেই তার দণ্ডটার কাছে ছেয়ে যাবে আমরা হচ্ছি তখন সেই আশাবুল মাকরুক হতে পারবো হ্যাঁ আমি আমার বন্ধুকে জানিয়ে দিই আমরা মোটেও কষাই না ঠিক আছে আমাদের চেহারা যেমনই হোক অ্যাপিয়ারেন্স যেমনই হোক বাট মোটে আমরা কষাই না আমাদের মনটা অনেক কষ্টে ভরে যায় যে আমি জানি যে ওই লোকটা মারা যাচ্ছে এবং সেই এক্সিকিউশনটা মহান আল্লাহ তালা রবু আলামিন কারা কর্তৃপক্ষ সেটা হোক জেলার কিংবা জেল সুপার বা জেলের স্টাফের দ্বারা করাচ্ছে আমরা তখন এটাকে বিধাতার সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেই এবং হয়তো ডিসি থাকে বা পুলিশ সুপার থাকে আবেগটা শো করা যায় না আমরা তখন প্রফেশনাল আচরণ করি বাট মনটা আসলেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় আমি একটা ফাঁসি এক্সপেন্স শেয়ার করি আমি তখন ট্রেনে ছিলাম আমরা আমি সহ আমার বন্ধুরা তখন রাশিয়া সেন্টারে ট্রেনিং করি দু সালের ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখ আমার জন্মদিনটা মনে থাকে আর এই সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখটা মনে থাকে বিকজ ওই দিন প্রথম ফাঁসির উইটনেস আমি ছিলাম আমরা ছিলাম তো আমি চার থেকে পাঁচ মাস রাতে ঘুমোতে পারিনি আমি একজাক্টলি চার থেকে পাঁচ মাস রাতে ঘুমোতে পারিনি এখন বলতে পারো যে বন্ধু তোমাকে সবসময় তোমার অভ্যাসই খায় রাতে বিরাত তিনটা বন্ধু জেগে থাকো সেটা এক জিনিস ফাঁসি দেওয়ার পরে চার থেকে পাঁচ মাস আমি ঘুমোতে পারিনি এক্সাক্টলি বলতে পারবো আমি দিনে ঘুমাতাম কারণ আমি যখনই ঘুমোতে যেতাম মনে হতো ওই লোকটা আমার পাশে বসে যাচ্ছে আমি যখনই ঘুমোতে যেতাম মনে হচ্ছে যে ওই লোকটা সে আমাকে আমার দিকে করুণ দৃষ্টি থাকি আছে আমরা করতেছি হাসি মুখে বিকজ উই আর প্রফেশনাল আমি তোমাকে আগেই বলে নিচ্ছি ফাঁসিটা আমি না দিলো আমার কোন বন্ধু কিংবা ওই যে আমার নিশ্চয়ই বন্ধু নিশ্চয়ই আমাদের কিন্তু একটু পরে আরেকটা অনুষ্ঠান আছে আমরা সেই অনুষ্ঠানটাতে যাব সেজন্য আমরা আমাদের বেশি ইয়েতে যাব না আমরা কিছু কমেন্টস ছিল কমেন্টস গুলো শেষবারের মতো পড়ে নিয়ে আমরা অসুবিধা নেই হম প্লিজ বন্ধু সেটা যেমন কামরুল হাসান বিপুল সে লিখেছে বন্ধু তুমি কোথায় আছো সে এখন কারা সদর দপ্তরে আছে ঢাকাতে আছে ইআইজি প্রিজন হিসাবে ঢাকাতে সরি তারপরে অজিত দাস দুজনেই রহমান দুজনকেই ভালো লাগলো ভালোবাসা অভিরাম আমাদের বন্ধু সে ফেনি থেকে ফেনি থেকে আমাদের সাথে জয়েন করে আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেই সে দেখে থাকে ধন্যবাদ রানা তোমাকে আহ ভবিষ্যতেও তোমাকে পাবো সবসময় এটাই আশা করি রোহান আমাদের বন্ধু সে চিটং থেকে সে আমাদের কিংবদন্তি বন্ধু এবং কিংবদন্তির মধ্যে পরিচিত মুখ রোহান রোহান লিখেছে মাসুক ভালো লাগছে দোস্ত তোকে ওবায়দুর এখন কোথায় দায়িত্বরত আছে নিশ্চয়ই তুমি তোমার উত্তরটা একটু আগে পেয়ে গেছো বন্ধু আহ এফরানা কমেন্টস পড়তে আসলাম এফরানা বন্দি কারাগারে এফরানা আবার লিখেছে মাসুক কালো চশমা কালো কে আমার আসলে আলো নেই ভবিষ্যতে থেকে আলো থাকবে ইনশাল্লাহ অনুরোধ রইল ভালো কথা বলেছো বন্ধু ফেনি বিভাগ চাই ফেনি তো আসলে নোয়াখালিরই অংশ তোমরা নোয়াখালীর লোকজন সবসময় বিভাগ চেয়ে আসছো আসলে আমি একটু বলতে চাই মাসুক এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক সময় মজা করি কিন্তু আসলে আমরা বাংলাদেশটাই বিভাগ চাই তারপরে বৈশাখী বন্ধু সে লিখছে বন্ধু আমি ভয় পাইতেছি বন্ধু ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই সেও আমাদের শেয়ার করতে আসছে আমাদের সাথে ইস্তিহাক একটু পরেই কিন্তু অনুষ্ঠান নিয়ে আসবে সেও আমাদের সাথে দেখছে নোয়াখালী রাজধানী চাই কারণ যে লোকটা ফাঁসি প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে তার মানসিক অবস্থাটা কখনোই স্ট্রং থাকে না সে হয়তো আমার মতো হাসি মুখেই কথা বলে বলে না কিন্তু তার চোখ দেখলে বোঝা যায় যে সে সময় মানসিক কতটা ভেঙে পড়ে কারণ সে জানে যে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য এই পৃথিবীর রূপ রং রস থার্টি মিনিটস লেটার বা ওয়ান আওয়ার লেটার 
is going to be finished so shekhi prana abar jele shobar jonno shubhokamona janiyeche nishan amader chitong er bondhu she amaderke dekhche mahmudul hasan amaderke shubhokamona janiyeche e prana tomake follow korchi ar ki boishaki abar likheche je ke jeno amake comments e esheche ami ki shotti bhoy paisilam seta tumi bhalo jano bhoy pawar kono karon nai amar bondhu ache jela saheb masuk fenir bondhu tai moner mil thaktei pare ধন্যবাদ বন্ধু ওবায়দুর রহমান বন্ধু জেলখানার ভিজিট করতে যাচ্ছি এটা সম্ভব কিনা আমি যখন আমি যখন সদর সদর থেকে তোমার যে কোনো কারাগারে চলে আসব তখন ইনফরমাল চলে আসতে পারো ফোন দিয়ে আমি চেষ্টা করব অবশ্যই স্যাটিসফাই করার মোস্ট ওয়েলকাম তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো অথবা নাজমুলের সাথে যোগাযোগ করতে পারো বন্ধু তোমার সেই ইচ্ছাটা পূর্ণ করার চেষ্টা করবে প্রাণা কোন কারাগার জানতে চেয়েছে সে এখন হেড অফিস কোয়ার্টারেই আছে জেলখানায় বেড়াইতে যাইতে কি কি নেওয়া লাগে সাথে কইরা জীবনে একবার জেলখানায় ঢুকো ঢুকলেই বুঝবা জেলখানায় যাইতে কি লাগে কি লাগে না তারপরে হলো লাভিবা লাবু এখালি ধন্যবাদ মাহবুবুর রহমান ওয়াচিং আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছে মাহবুবের নাকি এক বড় বোন আছে তোমার সিনিয়র হিসাবে মাহবু বলল এ প্রাণা বুঝে নাও আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দিক রানা আবার লিখেছে এক ডজন ওয়েলকাম মাসুক জেলখানা থেকে কবে আসলি আমি জেলখানায় যাইনি এবং কখনো যেতে চাই না বন্ধু আমরা আমাদের সব বন্ধুদের জন্য শুভকামনা জানাই আমি চাই আমার কোনো বন্ধু কখনো না যাক জেলে মাসুক আমি যে ওর খবি কাছি থাকি বলে দিস আচ্ছা আমাদের রায়হান উদ্দিন লিখেছে সে চকবাজারের ব্যবসায়ী সে লিখেছে যে ওকে বলে দিস আমি খুব কাছেই থাকি সে চকবাজারের অনেক বড় ব্যবসায়ী মানুষ সে তোমার কাছে থাকে এটা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে কামরুল হাসান বিপুল বলছে ধন্যবাদ দুই রহমানকে জাকি আবেদিন আমাদের সাথে জয়েন করেছে রানা অনেকগুলো কমেন্টস করেছে রোহান আবার লিখেছে ওবায়দুর পরবর্তীতে চট্টগ্রাম আসলে অবশ্যই আমাদের সাথে দেখা করিস ওদের সাথে দেখা করার জন্য ওর সাথে দেখা করার জন্য সে অনুরোধ করেছে ইনশাল্লাহ দেখা হবে রোহান এবং সে যদি চিটন ট্রান্স করা হয় আমিও যাবো ইনশাল্লাহ চিটন জেলটা দেখার আমার খুব ইচ্ছে বন্ধু জেল এবং জেলার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম লিখেছে তারপর বক্তিয়ার হোসেন লিখেছে জেল তো জেলে আমি একবার গেছিলাম একবার গেছিলাম এক মাস ছিলাম খুব কষ্ট লাগছে জেল তো আসলে সংশোধনের জায়গা তো কষ্ট লাগাটাই স্বাভাবিক বন্ধু তারপর দিয়ে আমাদের আরেক বন্ধু ফেনি স্পোর্টিং থেকে বলছি মিউট করা দুজনকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বন্ধু ইমাম উদ্দিন হোসেন শুভ কামনা রইল বন্ধু তো আমাদের একটা পরবর্তীতে আরেকটা অনুষ্ঠান আছে বরিশালের বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা ইস্তিহাক সেটা সঞ্চালনাতে আসবে তো আমরা সেই অনুষ্ঠানটা দেখব এবং আমরা আজকে অনেক কথা জানলাম অনেক কিছু জেলখানা নিয়ে শেয়ার করলাম তো যাওয়ার আগে একটা কথা তোমাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের কিন্তু প্রথম দিকে কিন্তু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল স্টিম ইয়ার্ডে অনেক প্রবলেম হয়েছে তোমরা দেখতে পেয়েছো তো স্টিম ইয়ার্ডের এই প্রবলেমটা কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এটা আমাদের কোনো সমস্যা ছিল না এটা স্টিম ইয়ার্ড থেকেই হয়েছে আমাদের বন্ধু এই জন্য আমাদের থেকে বারবার সরে গিয়েছে তো তোমাদের কাছে এই জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এই ধরনের সমস্যা আর হবে না আমি বিশ্বাস করি এটা তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আশা করছি আর ওবায়দুর মাইক মিউট করা ওবায়দের মাইক মিউট করা ওবায়দ তোর মাইকটা একটু ওপেন কর ওবায়দুর ওবায়দুর তোর মাইকটা একটু ওপেন কর প্লিজ মাইকটা মাইকটা একটু ওপেন করে নে শুভ কামনা সবার প্রতি মাসুক সঞ্চালনা এবং ওবায়দুর উপস্থাপনা অনেক ভালো ছিল মাসুম হোসাইন বলছে ধন্যবাদ বন্ধু তোমাকে গাজি সাদেক এর বুকের দোস্ত জেলখানায় আসামি যেন আন্ডার গ্রাজুয়েট হয়ে ঢুকে যেন পোস্ট গ্রাজুয়েট হয়ে বের বের না কথাটা আমি ক্লিয়ার না মেবি তুমি মনে হয় বলতে চেয়েছো যে যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট হয়ে ঢুকে তারা যেন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বের হয় ওবায়দুর বন্ধু তুমি কাশতেছ একটু পানি খেয়ে নাও তোর কাশি আসছিল বারবার এই জন্য তোকে রিকোয়েস্ট করছিল যে তুই যেন পানি খেয়ে নিস তো আমাদের বন্ধুদের সাথে অনেক কথাই শেয়ার করা হলো অনেক 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 ধন্যবাদ জানিয়ে অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আমরা একটু পরেই আমাদের অনুষ্ঠানের রীতি টানবো ওবায়দ আমাদের সাথে যদি আবার একটু যদি ফিরে আসে তাহলে আমরা ওকে সহ নিয়ে একসাথেই আমরা আমাদের বিদায় টানবো আমরা ই করছি গাজি সাদেক এর বুকে হয় হয় সে মনে সম্ভবত আমাদের বন্ধুকে বলেছে তো স্টিম ইয়ার্ড কিন্তু আজকে অনেক অনেক সমস্যা করছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 
তো অনাকাঙ্ক্ষিত এই ভুলের জন্য কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত এই সমস্যার জন্য তোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ভবিষ্যতে আবার যখন আসব ইনশাল্লাহ এই ধরনের সমস্যাগুলা আর কখনো ফেস করব না আশা করছি আর সিমিয়ার্ডের এই প্রবলেমটা আমাদের না এটা ওদেরই সমস্যা ওবায়দ আমাদের সাথে আবার জয়েন করেছে ওবায়দ আমরা শেষ করব শেষ করার আগে শেষ করার আগে এক মিনিটের জন্য যেটা সেটা হলো যে তুই জেলখানার অনেক কথা বলছিলি তো জেলখানা থাকা অবস্থায় তোর কবিতা কিংবা গান এসব নিয়ে যতটুকু আমি দেখেছি তোর একটা ভিডিও দেখেছি তোর ওয়ালে তুই যদি সেই কবিতা কিংবা গানের একটা অংশ যদি শেয়ার করতি তারপরেই আমরা ইতি টান মাসুক মেবি আমি আমাকে দেখা যাচ্ছে না বাট দেখানোর দরকার নেই অনেকক্ষণ দেখেছি ক্যামেরাটা ক্যামেরাটা হ্যাঁ আমি সরি যে আসলে আমি আমার আমি আমি কিছু অসুস্থ আমার আসলে কাশি হয়েছে অনেক তো বন্ধুদেরকে সময় যারা ছিল ধন্যবাদ এবং আমি যেটা বলবো যে এটা দু হাজার ষোলো সালে পাবনা জেলের ভিতরে একটা ভিডিও ছিল হ্যাঁ তো ভিডিওর বিষয় যেটা হচ্ছে তোমার এটা বৈশাখী প্রোগ্রাম ছিল যে কারাগারে মানুষজন যে আনন্দে থাকে আমার মনে হয় যে এই কবিতাটা যদি কখনো কেউ আবার দেখো বুঝতে পারবা যে আসলে যে খুব বেশি কষ্টে থাকে না অ্যাটলিস্ট আমার জেলে না তো আমি দুটো লাইন বলে শেষ করি আর কতকাল থাকবো আমি তোমার প্রাণের চেয়ে তার চেয়ে সে ভালো তোমার সকল ভালোবাসা আমার প্রাণে ঢালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাসুক ধন্যবাদ কি মধ্যে ধন্যবাদ বন্ধু এর মধ্যে অনেকে অনেক রকমের কোশ্চেন করেছিল আমরা আর কোশ্চেন এর ওইভাবে ইয়ে নিতে পারছি না লাস্ট একটা প্রশ্ন বিনা অপরাধে কাউকে যদি সাজা দেওয়া হয় অথবা ফাঁসি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ভূমিকা বা কার্যকরের ভূমিকা কি হতে পারে জানতে চেয়েছিল খাদিজা আক্তার খাদিজা আক্তার ধন্যবাদ যে বিনা অপরাধে আসলে কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয় না যখন কোর্ট বলে দেয় সে অপরাধী আমরা সেটাকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি আর বিনা বিচারে কেউ আটক থাকলে কোর্টের মাধ্যমে সে হয়তো রিলিজ নিয়ে নেবে কিন্তু কোর্ট যদি কাউকে এক্সাক্টলি প্রুভেন বলে যে হিজ গিল্টি কারণ আমাদের কোর্টের নির্দেশ বাস্তবান ছাড়া কোন ক্ষমতা বা সুযোগ আমাদের কাছে নেই থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বন্ধু আমাদেরকে অনেকেই বলছে যে তথ্য নির্ভর আলোচনা ভালো লেগেছে জেলখানার অনেক কিছু জানলাম বন্ধু ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা আরো বন্ধুদেরকে নিয়ে আসব বন্ধুদের সাথে অনেক কিছুই আমরা শেয়ার করবো তোদের সাথে আজকে জেল জীবনের গল্প জানলাম ভবিষ্যতে আমাদের আরো নতুন নতুন বন্ধুরা আসবে অনেক কিছুই আমরা জানবো তো জেলখানা সম্পর্কে বন্ধু তুমি অনেক কিছু জানালা ওয়াইদুর তোমাকে ধন্যবাদ বন্ধু আর অনাকাঙ্ক্ষিত সেই সিমিয়ার্ডের যেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলটা হয়েছে বা যে সমস্যাটা হয়েছে সেটার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওবায়দকে একটু পরেই আমরা কিন্তু বরিশালের দলের সাথে পাবো বরিশাল জেলার সাথে তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকে আমাদের বন্ধুরা সবাই ভালো থাক ওবায়দ বিদায় নিচ্ছে আমিও বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার পরবর্তী কোন অনুষ্ঠানে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম